जो ब्रह्म ही गए ना उस सर्व ये सर्व में वो ब्रह्म का दर्शन था ऐसा जो सर्वानि दर्शन के ऊपर जो पद्धति आदि मार्ग को और आप लेवल पर ना करो आह एक भी हम लोग पूरा वो महर्षि दर्शन स्तर पर संपन्न है ना उनका तो क्या आह जो जंतर क्षम यो विशो वांतर विशा अग्निर्वाहिरा विक्षेपचंद्रमा क्षत्राणि इत्यधिक भूतम् ऐसे पर इनका समय जिन्हें हम तरीके से वो वाले को बिल्कुल ही विधिक को विधिक को बिल्कुल ऐसे तोड़ को पार पार आने से बिल्कुल ऐसे इशारे नहीं हो आगे एक उस इन्हें उन्हें आयु अग्नि ही वाले को आदि चाह चंद्रमा हाँ नक्षत्र राजी करते हैं आयु ये आयु जो है वो भली दिन का अधिक अभी ना करते हो अभी बहुत हो गए हैं मतलब बहुत के प्रमाण चाहूँ तो कहाँ है यार नेहरू भी नहीं होगा बहुत के प्रमाण यार दर्शन जाए नेहरू भी नहीं होगा नेहरू के सो रामो यामो पाना इधर समान है चक्षुष्लो मनो वाक वक चर्मा मापुं सक्तस्नावास्थि मज्जा इत्यध्यात्मम दिने प्राणों और पानों ज्ञान और दात में समान हैं पंचम प्राण मुक्त हैं देहों और दात पंचम प्राण या पानी हैं कर्मों चिकित्सुष्ठों कर्मों चली मनसु वाक्तु चर्मों या ये कर्मों टेन नाम हैं कर्मों टेन रूप श्रोत्रों चली इंटे नाम हैं मानों में इंटा रूप रूप आदि चुस्ता चिकित्सुष्ठों को माना हैं मनसु वाक तो तो इन आलू ने मोटा के और मोटे के तो घटने के लिए तो आई थी चर्मा वक़्ते इंद्रियों वक़्ते इंद्रियों बगिंद्रियों स्पर्श इंद्रियों चर्मा आंटे इन मोटे के तो घटने के लिए तो तो अब वही उनको कवर चर्मा अचर्मा लोगों को उन्हें मांसम चर्मा मांसम के स्नावा स्नावा आंटे सिंयो सिंयो के ना रखते हैं ऐसा ही अनुभवी जब भी इतना नरमूले का मतलब स्नावान अस्थि इतने बोन मज्जा इतने बोन में रहते हैं इधर आजी अच्छा इधर ये आई तो आई तो आई तो नहरू बोल आई तो नहरू बोल आई तो क्या करते हैं बोला हमने कि सर्वों को ना पान करने पान करवा इधर मुसलमान भाई क्या पान करने लोकला पान कर पान कर मोटा आयुर्वेद के लोग का दूर हो पान के नहीं वो पान तक किस पुरु होती थी ऐसा तो तो थी विथा या ये शेरबोचन ये दर्शनान में बोझी ची आम हर्षन ये दर्शन आयन के लाख लोगों ने उन्हें भी उन्हें क्या लगा मान क्या लगा बिल्लू वाले बिल्लू कार्लो बोल्सो 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 मोनोल माना कारण कौन है मायने भी प्रति कौन है मायने भी मित्रों क्षेत्रों को डबो माल्स लॉकर को से गुंडे का या टेंटो सर्टी परसों के ब्लाक को इन लॉकर को से पर ब्लॉक के इन्हें माना दर्शन दर्शन होते हैं नाल को दर्शन हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड हाउ यू लुक एट योर सेल्फ अब दर्शन आन नहीं मैंने तीन और चिया ये तो तो थी बिठा ये भी शेष तो बहुत चलो अब इसे ना ये दर्शनाने बोलते हैं जी पांते नहीं वो पांग तम्बा इधर भी सब लोग ये सब लोग वो पांग कर रहे हैं तब वो बोलते हैं अंदर हाँ पांग कर रहे हैं वहीं भी पांग कर रहे हैं पांते नहीं वो पांग तब इस पूर्ण होती ये पांग तम तो ये पां पांडवता में जाते हैं इनके लिए क्या है जब सर्वम पांडवता ना वो प्रदर्शन दानी जिन को खड़ू में उन्होंने व्यस्त है जब सर्वम ब्रह्मा जब सर्वम ब्रह्मा इकड़ ब्रह्मा तो अपने बहुत ना कंपन है चंतु ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा पक्षी ब्रह्मा पशु ब्रह्मा मनुष्य ब्रह्मा नेहरा ब्रह्मा निंगी ब्रह्मा नीरु ब्रह्मा निपु ब्रह्मा 
మన మన యొక్క సత్త ఏ అనుభవము కనుగో ఆ సత్త యొక్క అనుభవము ఈ సత్త యొక్క అనుభవము అది ఒకటి అని ఇది ప్రధానమైనది ఇప్పుడు లోపల ఒక దృష్టి ఉన్నాడు చూచువాడు ఉన్నాడు ఇది మనం విషం విషస్త ప్రాణం లోపల ఒక చూచువాడు ఉన్నాడు ఆ చూచువాడు వాడే కన్ను ద్వారా ఘటాలను చూస్తున్నాడు వాడే కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు మనసు ద్వారా కళ్ళు చూసుకున్నాడు అదే కళ్ళు మూసుకున్నాము అంటే కళ్ళు మూసు కళ్ళు చూసే కూడా చూసుకునే కదా జబ్బులో కళ్ళు మూసుకున్నాను ఘటాన్ని చూసి ఘటం ఉందని ఏం చూపినట్టుగానే కళ్ళు మూయబడిన వీ అని కళ్ళను చూసి మనస్సుతో కళ్ళను గురించి చెప్పగలుగుతాం వాడే సాక్షిగా ఉండి కళ్ళ మనస్సును కూడా చూస్తాడు మనస్సుకు కూడా ద్రష్ట అలాంటి ఒక సాక్షి ద్రష్ట ఉంటుంది ఈ ద్రష్టయే అసలైన ద్రష్ట ఇంకో ద్రష్ట లేదు ఒకడే ద్రష్ట సాక్షి ద్రష్టయే ద్రష్ట మరి కళ్ళు ద్రష్టే కదా అంటే చూడు కళ్ళు ద్రష్టలాగా స్వీకరించబడుతున్నాయి ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ద్రష్టలాగా గ్రహింపబడినా వాస్తవంగా కళ్ళు కూడా దృశ్యమే మనస్సు ద్రష్ట ఏమో నిజమే ఇంతటి కాంటెక్స్ అప్పేర్స్ లేని ద్రష్ట బట్ నిజానికి మనస్సు కూడా ద్రష్ట మనసు కూడా దృష్టి ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ చక్రాసి చక్రాసి కింద మరాచా చక్రాసి కించా క్యూన్ అంటా అతను నిలబడి ఉంటాడు డఫేదా నిలబడి ఉంటాడు అతను మనం దగ్గరికి నడుస్తూ ఉండగానే మహాలకు కత్తిసి చూపిస్తే అతను సుమ్మంత పోతుందన్నట్టుగా తీసి కూర్చు ఏమంటే ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చారా అని అడిగారనుకోండి రాలేదు ఎప్పుడు వస్తారంటే ఏమంటే మన ఎక్కడ ఉన్నాడా మీకు ఎక్కడ ఉన్నాడా ఆఫీస్ నే అన్నాను మీరు బాగున్నారా ఎప్పుడు వస్తారంటే టైం ఎప్పుడు వస్తారు అంటే నువ్వు టైం ఆల్రెడీ అయింది అంటే ఆఫీసర్ గారు మీరు టైం చెప్తారా మీరు సరే ఈ లోపల క్లర్క్ వస్తారు మళ్ళీ వెళ్తే ఆ క్లర్క్ వచ్చాడు ఆయన సెక్రటరీ ఆఫీసర్ గారికి బిఏ ఆయన ఎక్కువ ఆయన ఏంటంటే ఏమంటే నేను ఆఫీసర్ గారు ఎక్కువ వస్తారు వస్తారండి ఒక గంట మాట వస్తారండి వాడు అధికారం వాడు కలిసి ఈ లోపల ఆఫీసర్ గారు వస్తారు ఆయన ఇప్పుడు దీంట్లో అధికారం కలిగి ఎవరు కఫేదారా కనుక ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ అధికారం ఆయనే అధికారం అదే క్లర్క్ లో కొద్దిగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సార్ ఉంటే కఫేదారులో కూడా అక్కడ రోడ్ నుంచి ఇదిగా కుక్క ఏదైనా ఉంటే అక్కడ దానిలో కూడా అది కూడా మనం చేసి కలిగిపోతుంది దిస్ ఈస్ హౌ ఇండియన్ ఆఫీస్ ఇస్ ఫర్ట్ కొంచెం దానికి స్పీడ్ పోస్ట్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాక్ ఇట్ అంటే ఎస్ అంటే ఆ నెంబర్ పెట్టి ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి మనకి చెప్పి సర్వీస్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ విత్ ఇన్ టూ మినిట్స్ యూ ఆర్ అవుట్ ఇన్ టూ డేస్ మనకి ఫోన్ వస్తుంది మీకు ఇష్టం వచ్చింది దట్ ఈస్ సర్వీస్ దే ఆర్ సపోజ్ టు సెర్వ్ లైక్ దట్ హీర్ ఆల్సో కానీ దే డోంట్ హీర్ దట్ ఎనీవే వాట్ ఐ వాంట్ టు సే అసలైన ఆఫీసర్ వాడే అధికారం ఉన్నాడు అలాగే కళ్ళు డెఫేదారు మనస్సు క్లర్క్ లెక్క క్లర్క్ ఇంకా అసలైన ఆఫీసర్ ద్రష్ట సాక్షి చైతన్యం అదే ఓకే ఇప్పుడు ఈ సాక్షి చైతన్యం ఏమిటిది మీరు సెటిల్ చేసుకోండి ఒక్కడే ద్రష్ట ఉన్నారు 
इनको दृष्टा ले धान्यो तो दृष्टा इन इनको दृष्टा ले आजाक्षी जेते ने जब वो तुम्हारा है ना ये बिल्कुल मेरे अलग बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे परिचय पर मैं परिचय पर आने परिगण ना होना पुरुष ने आये ना ने जीवन ना होना लेकिन परिचय पर वो कल्पित हो ये देहम जब वो परिचय पर ना कि कदम देहम जब मालूम ना कि बस देहम कितना पुरुष आने को तले देहम वो कितना पुरुष आदि दिल्लीस दागी इंद्रिय something which is beyond all such limitations ishwar ko pura samashti upadhi ki ishwar tantra yashti upadhi ke jeevan upadhi rahita maite ishwar ko garu brahma jeevan ko garu brahma ikhevam upadhyas chha ye upadhyas ye mundi rachana kaliye na mundi rachana स्मृतिशिष्ट ईश्वर <laughs> शिवेश साक्षात्कारूप प्रीति प्रीति कल प्रीति साइपूजा 
పైగా భేదమే ఫిక్స్ అయి ఉంది కాబట్టి జ్ఞానములను ప్రీతి గలవాడు ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు దేవుడి క్షేత్రములు అనేకం ఉపాధులు అనేకం అంటే ఆభరణములు ఎన్ని షేప్స్ ఉంటాయి ఆభరణాలకి ఎన్నెన్నో షేప్స్ ఉంటాయి కానీ అన్ని షేప్స్ లోను ఉన్న సబ్స్టెన్స్ ఒకటి పాయింట్ తెలిసింది సబ్స్టెన్స్ ఒకటి అలాగే దేహాలు అనేక గుడగల వంటి దేహం అనేక గుడగలు వస్తాయి ఇంకా ఒకటో చోట కొత్త కాలువ కాలంలో కొత్తగా నీళ్ళు ఊపుతారు కాలువలో ఉన్న చోట కాలువలో అనే సిస్టమ్ ఉన్న చోట ఏదైనా డ్యామ్ ఉంది కాలువలు ఉంటే అగాడు ఉంటే తెలుసుకుంది కాలువలు కట్టేస్తారు వేసవిక నీళ్ళు ఉండవు అక్కడ కట్టేస్తారు అక్కడ నీళ్ళు నిండుతాయి వేసవి కాలం ఉంటాయి జూన్ నెలలో కాలువ గేట్లు ఓపెన్ చేస్తారు నీళ్ళు ఉంటే ఓపెన్ చేయాలి డ్యామ్ని ఓపెన్ చేసి ఎవరైతే గేట్లు మూసి పెడతారు నీళ్ళు జమ అవుతాయి ఇప్పుడు గేట్లు ఓపెన్ చేస్తారు గేట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ కాలంలో అంతా గుంటి లెటర్కి మన వాళ్ళు ఎది పెడితే అది ఆ కాలంలో మనసు పెడతారు కదా ఆ నీళ్ళు కొత్త నీళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది కొత్త నీళ్ళు వచ్చి పాత నీళ్ళు కొట్టేస్తూ ఉంటుంది పాత నీళ్ళు కొద్దిగా నీళ్ళు ఉంటుంది ఎండలకి అంత ఎండే పోయి ఉంటుంది ఏదైనా ఒకసారి ఇక్కడ అక్కడ గుంటి గుంటలా ఉంటాయి కాలంలో అది అలా నీళ్ళు వస్తూ ఉంటుంది మేము పరిగెత్తి వాళ్ళం దాన్ని దాన్ని వెనక్కి చూసుకుంటే ముందు పరిగెత్తి వాళ్ళం దాన్ని అంటే పొడగలే పొడగలు ఎందుకంటే ఈ నీళ్ళన్నీ ఉంటాయి కదా పొడగలన్నీ పొడగలు 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 వస్తాయి ఎందుకు వేసుకుంటూ వస్తాయి ఈ మానవ ప్రాణం ఎందుకు పొడగల అలా అలా పుట్టుకొస్తుంది ఇది పుట్టేప్పుడు పొడగలని చెప్పి వీటి జన్మ పొడగలాగే శుభ అవుతుంది ఆ పొడగే పెరిగి పెద్దది అవుతుంది ఇది పుడతాడే ఆ పొడగే ఇంకా పెరిగి పెద్దది అవుతుంది ఎప్పుడో పొడక్తి పట్టేకైతే ఈ పొడక్తి అన్ని పొడగలు ఒకే పద్ధతిలో పోతుంది ఈ పొడగలన్నిటి ఎందు ఒకే చైతన్యం ఎందుకంటే ఈ గుడగలు అందుతో వాయువు ఒక్కటే ఉంటుంది వేరుగా వాయువు ఉన్నాయా గుడగల్లో వందరాలు గుడగలు వస్తూ ఉంటాయి వాయువు వేరువేరుగా ఉంటాయా వేరువేరుగా ఉంటాయి అన్నింటిలో ఒకే వాయువు అలాగే ఈ గుడగల వంటి క్షేత్రములు అందుతూ ఒకే చైతన్యం ఎందుకల్ల ఆ చైతన్యం మేమే తింటాడు సర్వక్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞం మాం విద్ధి సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం 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 అంటే అక్షరంగా తెలిసిన గెలాక్సీ సృష్టాసు చంద్రుడు సూర్యుడు ఆకాశము భూమి నేల తిండి నిర్పు నీరు వీటినన్నింటినీ శాసించు వాడు సర్వాంతర్యాం సో అంటే భూమిని సూర్యుడు చుట్టూ తిరిగి ఇట్లా ఎవరు చేస్తున్నారు ఎవడు వాయువు అంతా నుంచి ఇట్లా చేసుకున్నాడు దేశాస్మాన్ వాతపోతే సూర్య ఎవడు సూర్యుడు ఉదయించి ఇట్లా చేసుకున్నాడు దేశాస్మాన్ నిశ్చయం నిశ్చ ఎవడు అగ్ని రూపంగా నీరు పద్దెనిమిది రూపంగా అంటే వర్షాధిదేవత రూపంగా వర్షాలు పూర్తిస్తున్నాడు అగ్ని రూపంగా మంటలు పండిస్తున్నాడు మృత్యుద్ధావతి పంచమైంది ఎవడైతే మృత్యు రూపంగా ప్రాణాలను తీసేసుకో ఉన్నాడు అంతటా ప్రాణం మృత్యువే ఉంటుంది ఎటు చూసినా మృత్యువే చీమల పొక ఉంటాయి పక్షుల పొక ఉంటాయి పశువుల పొక ఉంటాయి మనుషుల పొక ఉంటాయి అంతటా మృత్యు మృత్యు రూపం ఏమైంది అంతటా మృత్యువే ఆ మృత్యు రూపంగా ఎవరైతే సంహారం చేస్తూ ఉంటాడు వాడి పేరు పరమేశ్వరుడు అంటే పరమేశ్వరుడు అంటే వెరీ హై లెవెల్ శాసనం చేస్తాం పరమేశ్వరుడు అంటే మన ప్రాధాన్యం ఏంటంటే మనం పరమేశ్వరుని ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ గూమ్స్ నుండి ఫిక్స్ చేసి పెట్టాం ఎక్కడో ఒక రోజు కూర్చుని మహారాజ దృష్టి ఉంటాం మహారాజ ఎక్కడ ఉంటాడు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఎక్కడ ఉంటారు ఢిల్లీలో ఉంటారు ఆయన చుట్టూ వలయాల రక్షణ ఆ రక్షణ కవచాన్ని ఛేదించుకుని ఆయన అప్పుడు బయటకు వస్తాం బయట వచ్చినప్పుడు మైక్ దగ్గర ఆయన మాట్లాడే ప్రజలు వచ్చినప్పుడు చాలా గంభీరంగా ఆయన మాట్లాడతారు చాలా గంభీరంగా మాట్లాడతారు ఈ ఆర్మీ వాళ్ళు ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి ఆపద సందర్భంలో చాలా కష్టపడి చేసిన ఉంటారు మాకు సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు చాలా సభల ప్రాంతంలో లేచు అన్నట్టు ఏమీ చాలా నిర్భికారంగా అంటారు సబ్జెక్టివిటీ ఉంటారు హిందీలో అలాగే అంటారు ఇంగ్లీష్లో అలాగే అక్కడ ఆవేశం ఉంటుంది అంటే మాట్లాడుతుంది 
కాబట్టి ఆయన ఏమి చేతగా పడాలి అనుకోవాల్సిన వాళ్ళే ఆయన చాలా బాగుంటుంది కదా ఎందుకంటే అనుకోవాలండి సో అలాగ అది దృష్టార్థం రాజ దృష్టార్థం కాబట్టి దేవుడు కూడా అలా ఉంటాడు ఈ పరిభాష వచ్చేప్పటికి ఏ పద ప్రయోజనం ఉపయోగం అది అన్ని పదాలని మింగేస్తూ ఉంటుంది ఈ పరిభాష అన్ని పదాలని మింగేసి మళ్ళీ మన శిక్షణ స్వామి వివేకానంద దాన్ని అందరూ కష్టపడ్డారు వాళ్ళ రచనలు చూస్తే తెలుగు ప్రతి వాళ్ళకి ఇది ఒక ఎందుకంటే ఆలోచిస్తున్నాను హౌకరీ డిఫికల్ట్ గాంధీ గారికి టాగూర్కి చర్చ లేదు గాంధీ గారు నాకు కొల్లండి ఏదో ఆ కారణాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు ఠాగూర్ కొంత బ్రహ్మ సమాజ సంస్కారం ఉన్నవాడు అంటే డాక్టర్ అని పెద్ద మనస్సు ఉన్నవాడు కరెంటు కదా ఆయన నాకు నిజమైనట్టు మాత్రమది ఆలోచిస్తున్నా సరే ఆ ఇంటి మీ తేటి కూడా హౌలా ఉంది చేడు హుడ్ హౌలా ఉంది అని అడిగాడు చేడు హుడ్ ఉంది ఇంతకాలం ఇంతకాలం స్టాఫ్ పేరుని అంటే వేరు వేరు ఉంటుంది దాంట్లో స్టఫ్ చేసుకుని బొమ్మలు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటుంది స్టఫ్ మీద చిన్నపిల్లలు మీరు చూసా అవునా ఏదో కొన్ని రోజులు అయిపోతాం కొంతమంది ఆడపిల్లలు చిన్న విశేషం తీసుకొని క్యారీ చేస్తున్నారు ఎవరు చూసా కదా విమానంలో దాంట్లో పడి తీసేదానికి విచ్ ఇస్ ఫార్ చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంది విమానంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పు దాచిస్తారు ఎందుకంటే ఈ బొమ్మతో సహా ఈ బొమ్మతో సహా వెళ్ళాలా ఉన్నాయి బొమ్మలు నిద్ర పెట్టదు దాన్ని చెక్కింగ్ చేయడానికి వీటిలేదు నిద్ర పడేటప్పుడు కూడా బొమ్మలు పట్టుకున్నాను దట్ ఈస్ చేయడం హవ్వా హవ్వా ఉంటుంది సపోజ్ పాతి పేర్లు వచ్చిన యూనివర్సిటీలు జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఈ బొమ్మ పట్టుకుని అయితే ఏం చేస్తాం బౌల్ సీట్లు అన్నాడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటే గాంధీ గారు ఏమంటున్నాడు విత్ దట్ అండ్ విత్ డిస్కషన్ ఇది ఒక టర్మా ఇది అంటే ఏంటి దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలంట తప్పదు అలాగే వ్యాలిడేట్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ టు వ్యాలిడేట్ ఇట్ బియాండ్ ఎ పాయింట్ కాబట్టి పరమేశ్వర అనే పదానికి నేను సరైన వ్యాఖ్యానం చేశాను మీరు గమనించారు లేదు ఎక్కడో ఒకరు కూర్చుని ఉంటాడు అని కాదు ఎవడైతే ఈ సమష్టిని శాసిస్తూ ఉంటాడో వాడే నా హృదయంలో ఉండి ఈ దృష్టిని కూడా శాసిస్తున్నాడు సమం సర్వేషు బుద్ధేషు తిష్టాడు అంటే ఇప్పుడు ఏనుగులో ఉండి శాసించేది ఎవడు వాడే దోమలో ఉండి శాసించేది ఎవడు వాడే అంటే దోమ చిన్నదండి ఏదో చాలా పెద్దది అయినా కూడా శాసకత్వం సమం చిన్న దోమ అది ఎంత పని చేయాలో అంత పని చేసి పెద్ద ఏనుగు అది చేసి పని కానీ ఆ పెద్ద ఏనుగు లోపల ఉండి ఆ ఏనుగు చిన్న దోమ లోపల ఉండి ఈ దోమని శాసించేవాడు మాత్రం ఒక్కడే వాడు పెద్దవాడు కాదు చిన్నవాడు కాదు వాడు ఏమిటి సమం సమం సర్వేషు భూతేష్టం వాడే పరమేశ్వరుడు ఈ దృష్టి రూపంగా ఉన్నవాడే ఆయన స్మృతాన్ని గీతతో ఆపేశారు గమనించారా మూడు కొటేషన్స్ గీతించి ఇలా ఉంటాయి ఇలా లేకపోతే ఇలా అన్నారు అంతే తప్ప ఇంకా మా ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళాలండి లింగ పురాణము కోర్మ పురాణము భవిష్య పురాణము అలా మాట్లాడు అలా ఉంటాయి కొన్ని భాష్య ఇది లింగ పురాణం అంటారు అంటే మీరు యూఆర్ స్టండ్ అంటే డెత్ మీద ఎవడో కొడితే ఉత్తి మధ్య మానుస్తుంది అలా అయిపోతుంది ఎందుకంటే లింగ పురాణంలో ఎక్కడో ఏముంది హవర్ యూ గోయింగ్ టు సెంచ్ ఫర్ ఇట్ నా ఇది స్కాంద పురాణం 
స్కాంద పురాణంలో ఉంటాయన్న కొత్త విషయం కొందరు మహాత్ములు ఓపిక్గా వెతికి 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 వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు ఇది మాకు స్కాంద పురాణంలో ఎక్కడా ఉండడం లేదు డిక్లేర్ చేశారు అది వింటే ఆశ్చర్యం నన్ను ఎవరో ఉన్నారు శివుడు భాగవతంలో మహాత్మ్యం కూడా పెట్టదు దాన్ని అంటే నేను అన్నాను భాగవతం ఏదో ప్రమాణ గ్రంథంగా వస్తుంది అందరూ మొదటిగా మహాత్మ్యం ఎందుకండి అన్న అదంటే ఏ స్కాంద పురాణం నుంచి వస్తుంది కదా పెట్టాలి అన్న అది స్కాంద పురాణంలో లేదు యూ డోంట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ స్కాంద పురాణం కానీ మీరు భాగవత మహాత్మ్యం గ్రంథం లిస్ట్ చూస్తే వన్ సర్కల్ వన్ రెండు సర్కల్ ఉంటుంది ఇది స్కాంద పురాణే రేవాఖండే ఏకోనవంశమో ఖ్యాయ కాబోసంద పురాణంలో లేదు ఇంకొకటి పద్మ పురాణంలో ఉంది పద్మ పురాణంలో ఉంది అంటే అర్థమైంది లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ కథలు ఆ భాగవతంలో చెప్పినటువంటి ధర్మాన్ని అనుకూలంగా ఉండడం పైన అది ఇంకో చూడకూడదు భక్తి దేవి అంటారు దాంట్లో సింబాలజీలో ఏమీ వచ్చారు కాబట్టి ఎందుకు మనకే నేను పక్కన పెట్టాను నా ఒంటికి పనికే పోయి సైన్యం కూడా ఆలోచించమని నా ఒంటికి లేదు నో ఐ గేమ్ నెంబర్ ఐదు ఎందుకంటే స్మృతి అంటే ఊరికే ప్రతిదీ స్మృతి అని అనుకోకూడదు యథార్థం దగ్గర నుంచి గీత శంకరుడు భాగవతం కూడా పోస్ట్ చేయలేదు ఎవరు కోటేడు భాగవతం మీదే ఈ కోటేడు అంటే భాగవతం ఆ కారణంగా భాగవతం శంకరుడు తర్వాత కాలం నాటిని అని కూడా ఒక అభిప్రాయం కావచ్చు అయ్యో కొంచెం కూడా నేను ఎవరు కానీ మంచి పుస్తకం చదువుకుంటూ తర్వాత తీసుకుంటుంది తెలంగాణ పదిహేడు ముద్దరి నుంచి తాకుంటాం కాబట్టి శతాబ్దాన్ని బట్టి ఉండదు కదా మెనీ కేస్ స్మృతి అంటే దేనిపై కొంచెం చేస్తాం మహాభారతాన్ని శాంతి పురాణాన్ని కూడా కొంచెం చేస్తాం విష్ణు పురాణాన్ని కొంచెం చేస్తాం అని చెప్పి నేను నేను చెప్తూ ఉంటాను విష్ణు పురాణం స్టాండర్డ్ పురాణం శంకర్ ఈ రోజు కొంచెం చేస్తాం మనుస్మృతిలో అధ్యాత్మ భాగం దాన్ని కొంచెం చేస్తాం మనుస్మృతిలో కూడా వేరే టూ కైండ్స్ ఆఫ్ మనుస్మృతి దాంట్లో ఎర్లియర్ మనుస్మృతి కొంచెస్తాం లేటర్ మనుస్మృతి నుంచి ఇది కాంట్రవర్షియల్ టెక్స్ట్ అది కొంచే అది ఆయన కాలంలో ఉందో లేదో భేద దర్శన అపవాద ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ని చెప్పేటప్పుడు అన్వయము నిద్ర అన్వయం అలా చెప్తారు ఈ సర్వము బ్రహ్మే ఇదంతా బ్రహ్మే జీవుడు ఈశ్వరులో అనే ఇక్కడ జీవుడు రూపంగా అక్కడ ఈశ్వరుడు రూపంగా ఉంటుంది బ్రహ్మే అని అన్వయం ఉంటుంది ఇప్పుడు నిద్రే కూడా నిషేధం కూడా అన్వయము నిషేధం నిషేధం ఏమిటి ఇది వేరు అది వేరు అంటే తప్పు అని అది నిషేధం ఇంకా ఒక్కటే అంటే అన్వయం భేదము తప్పు అంటే నిషేధం ఆ నిషేధం కూడా కదా అనేక స్మృతులు స్మృతులు కనపడతాయి మనకి ఉదాహరణకి భేద దర్శనాన్ని అపవాదం చేస్తారు తిరస్కరిస్తారు అన్యో సాధన్యోహం స్మృతి ఉపాసన చేస్తాను అసలు అంటే దేవత దేవత అన్య నేను అన్యుడిగా అనే భేద దృష్టితో ఉపాసన చేస్తాను అలా ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో సహా నవేద వాడు సత్యం తెలుసున్న వాడు కాదు యథా పశువు పశువుకి దేవతకి వీడికి దేవతకి మధ్యన ఉండే సంబంధము పశువుకి యజమానికి ఉండే సంబంధం లాగా ఉంటుంది పశువు పాలిస్తుంది యజమాని మేత పెడతాడు అది వాళ్ళ మధ్యన అన్రిటర్న్ అండర్స్టాండింగ్ పశువు పాలిస్తుంది యజమాను మేత పెడతాడు అది అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ పశువుకి తెలుసు వీడికి తెలుసు అంచేతనే పశువుకి పాలు పెట్టుకునే ముందు వీడు చక్కగా తలుపు కలిపి ఉలవలని కలిపి పెట్టుకుంటాడు ఆ పాల గుండి ఆవిడ పోతూ ఉంటుంది వీడి ఇది వెంటనే దాని గురించి పెట్టాడు అది వెంటనే పాలు 
both to know each other quite well. The Bhagavad Gita was told that he would end just a little bit. I am a Buddhi Tony, Suman Jesse, he will post them, Suman Jesse will take this. I would have Buddhi General this way, he would put the road over the road over the road to the river. And Buddhi will put on a part of the road. On the same part of the day, Buddhi Marsals and some of the children from the Buddha pieces. Money would be a chitter of the Buddha than the Buddha party. We do do this which part of the road to Buddha, then go to the road by getting pieces. Pakai tu beli, kenapa beli? Kita ni dah nampak. Tu saya rasa, kalau tu boleh terpesan di sini tak boleh pelak. Tapi pasu boleh, pasu. Tapi pasu boleh, pasu boleh. Alam tu, smart lah tu. Alam report pun dia macam pasu boleh, pasu boleh. Pasu boleh dia macam pasu boleh. Alam itu orang dia entar, orang dia ni kerana dia kau. Ia kerana itu ente beri ki, manusia ki, pasu boleh ki relation alam tu. Beri ki dia macam ki relation. They have to be born in the school, but they have to give the teachers. 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 अन्योसा अन्योहम स्मिते नासा वेदा तथा पशु अने वेदा दर्शन यंत्रा दर्शन जुन्दु दुर्गुष्ठ जो समुच्चुमा मोती इहराने व पश्यति यहाँ अपने जो यहाँ इबाकुन नाना इबा अने कुने सच्चमान जुन्दु पश्यति दर्शिता को Bagaimana sahaja mungkin anda itu sudah bersedia. Anda nama, anda memberi memberi mahu memberi mahu memberi mahu memberi mahu memberi mahu memberi mahu memberi dewa 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 itu mahu. Kalau Hindu memberi, Swatan memberi, Hindu memberi, Hindu memberi lebih lebih pada tapos tadi yang dia dewa itu, Hindu memberi. Anda nama, kita lagi dia nama nama untuk kita kita lagi 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 nama untuk kita अरे जेल में तो जेल में तो बाहर थोड़ा थोड़ा भी मार लेते हैं किरीबाव भी मार लेते हैं इसको में पटाया सो भी मार लेते हैं बैठे उठे मार लेते हैं इसको में तो लक्ष्मी में तो भक्ति में तो देव में तो यहाँ इन हर जगह इसको में कर दो इवा बारी मिली देव का दर्शना इकरा मना मारने चाहिए � Sondalo mana je kalau pun kita ada ni makan tu, yang tu sih pun makan dah orang ada. Bujoh sahab, bujuh maafmu. Jangan ada ini, kalau mana pun ada ini, dewi mana pun itu, ia itu kita sondalo itu transfer sebab ni. Orang ni ada itu, orang ni ada orang ni transfer, orang ni transfer, orang ni transfer, orang ni transfer tu semua ni ada kita. Ada kan kan? Jadi orang orang kan ni juga orang orang kan ni transfer tu orang. Budu dance pada, bujuk hande panjat, apa bujuk mana ni? Kalau bujuk mana apa mana ni? Maru apa bujuk mana pun juga. Di mana apa mana darshan ni mana mana. Ini, apa itu darshan ni? Apa wadum jasman ini? Jangan jadi ya kat. So ini tu main orang orang kali ni, apa itu darshan apa wadum mana mana tu? Mana ni? Apa itu main sahaja. Jiwaishwa, Bhaira Me Sathya Mohani, Mahani Kari Shukumundi, Sava Esha Maha Janaha, Atma, Maha Janaha, Maha Najaha, Maha Najaha, Maha Janaha, Maha Janaha, Ajaraha, Amaraha, Amrutaha, Abhayo, Brahma, Itijya, Atmani, Sarvavitriya, Pradishetha, Sarvavitriya, Pradishetha. Now, Atma Brahma is the Atanka Vedic Abhyantra Vedic. Atma is the Vitala Vastu. Vitala Vastu. Atma is the Vitala Vastu. Orang itu semua happy long time, orang itu happy now happy now apa? 
అటువంటి నేను ఆత్మ బ్రహ్మ ఎలా ఉంటుంది అనేటి సమస్య చూడయా ఆత్మ ఎందుకు కాదని చేయండి సర్వం క్రియా అంశేత ఆత్మ పుట్టింది ఆత్మ దిక్కుతుంది ఒకవేళ ఆత్మం పెట్టలేదు పెద్ద సమస్య ఆత్మం పుట్టలేదు పెట్టలేదు మనం చెప్తామనుకోండి మనం ప్రారంభకం నుండి వేయించుకున్నాం అది వేరే పోతే అది ఆత్మ నుంచి కాదు అది ఆ సందర్భం లేదు అని మళ్ళీ కథ ఉంటుంది ఆత్మ పుట్టలేదు పెట్టలేదు ఇప్పుడు ఘటన పగిలిపోయినప్పుడు ఆకాశం పెట్టలేదు ఘటన పుట్టినప్పుడు ఆకాశం పుట్టలేదు ఘటన పుట్టడం అంటే అంటే పట్టుకుంటూ తీసుకుంటాం చక్రం పెట్టడం ఆ మొక్క తిరుగుతాం ఈ మధ్యలో ఈ చేయ మధ్యలో పెడతాం అలా తిరుగుతూ ఉంటాడు స్పేస్ ఫిక్స్ ఉంటుంది చేయి దానికి తిరుగుతాం అప్పుడు ఆ మట్టి లేదా తిరుగుతూ తిరుగుతూ మధ్యలో పెడతాం అప్పుడు ఆ రోజు కొంచెం పెద్ద చేసుకుని ఇలా పెడతాం ఇలా పెడితే ఆ లోపల ఉన్నది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మెడ దానికి మెడ ఉంటుంది కదా కమ్ము అంటాం అది ఏదో కంట్రాక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ వన్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అది కూడా పోయడం అంటే తాడు పెట్టి ఇలా అంటాం అది ఘటం ఘటం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి చేశాడు అదే కొంచెం బాగుంది కదా ఘటం అంటే ఘటాకాశానికే ఘటం అని కానీ అలా అంటా వృత్తి అంటా ఇప్పుడు నేను ఘటన కొనుక్కొచ్చాను అంట ఘటన కొనుక్కొచ్చామంటే మట్టి కొనుక్కొచ్చాడు మాత్రం అదుగా అంటే ఆకాశ విశిష్ట ఆకాశ విశిష్టమైన మట్టి కొనుక్కొచ్చాడు ఆకాశం ఇంట్లోనే ఉందా అక్కడి నుంచి కొనుక్కున్నాడు అంటే మా ఇంట్లో కూడా ఆకాశం ఉందండి కానీ ఈ రకమైన ఆకాశం మా ఇంట్లో అంతే కదా ఇది రకం వాడు ఘటనలో లోపలంతా మట్టి ఫిక్స్ చేసేసి మీకు ఇచ్చాడు అనుకోండి అది రోజు బరువు పోతుంది దాంట్లో అప్పటికే వాడు మట్టి ఫిక్స్ చేసేసి వెళ్తే వేక్ చేయడం కూడా మట్టితో సహా వేక్ చేసేసాడు అనుకోండి అది మీరు పోతుంది లోపల ఆకాశం ఉందా కాబట్టి మీరు ఉంటే ఘటన ఘటం అంటున్నారే తప్ప మీరు సంపాదించుకుంటున్నది ఆకాశం మీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆకాశం మీదే ఉంది అంత మంచినీళ్ళు పోసుకోవాలి కదండి ఆకాశం కాబట్టి మంచినీళ్ళు ఎక్కడ పోసుకుంటారు కానీ మీకు కావాల్సింది కూడా ఆకాశమే పరిచేదము ఉన్నా మీకు కావాల్సింది ఆకాశమే మీ ఫోకస్ ఆకాశం మీద ఉంది ఆ సత్యాన్ని గుర్తిస్తే పగిలినప్పుడు ఆ పరిచేదం పొందుతుంది తప్ప ఆకాశం పగలదు పుట్టినప్పుడు పరిచేదం పొందుతుంది తప్ప ఆకాశం పొందుతుంది ఆకాశం ఎప్పుడు నిత్య సిద్ధం ఆకాశం పొందదు ఆకాశం పగలదు ఆకాశం నశించదు ఎప్పుడు ఈ పుట్టుతా పుట్టుతా ఇవన్నీ కూడా ఈ పరిచేదానికి వచ్చిన పాఠం మరి మనం ఇలా అయితే అనుకుంటున్నాం అదే సమస్య కాబట్టి విజ్ఞానం ఉంది మీలో విజ్ఞానం పుట్టుకోదు విజ్ఞానం పుట్టుకోదు ఇప్పుడు పిల్లాడు ఉన్నాడు పిల్లాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నాడు అడిగి తెలుస్తాం ఏం తెలుసో మనకి అది తెలుస్తుంది మీకు తెలుసు అది తెలియకపోవచ్చు అంటే వాడికి తెలిసింది ఏదో తెలుస్తాం వాడికి ఏం తెలుస్తుంది మేము తెలుస్తాం పుడతాడు పుట్టినప్పుడు వాడికి తెలుస్తాం భయం తెలుసుకున్నా తర్వాత ఆకలి తెలుస్తుంది ఏడుస్తాడు ఆకలి తెలుస్తుంది తెలియడం అంటే మీకు తెలుసుకున్నట్టుగా తెలియదండి వాడికి తెలిసింది ఏమో తెలుస్తాం వాడికి ఏమీ తెలియకపోతే వాడిని మొత్త శిశువు అంటారు కాబట్టి వాడికి తెలిసింది ఏమో తెలుస్తాం గర్భంలో ఉండగా కూడా వాడు జీవించున్న శిశువా మొత్త శిశువా జీవించున్న శిశువు అంటే వాడికి తెలిసింది ఏమో తెలుస్తాం కినోస్ వాటి కినో పుట్టినప్పుడు కూడా హీనోస్ వాటి హీనోస్ విధంగా వాటి యూనో హీనోస్ వాటి హీనోస్ విజ్ఞానస్తు ఆ విజ్ఞానానికి పెట్టిన ఈ ఘటన దేహం కూడా ఘటనే దక్షితే దేహం కూడా ఘటన తయారు చేసినట్టుగానే తయారవుతుంది ఆ విజ్ఞానానికి పెట్టిన ఒక డోమ్ ఒక మూడాగ ఆ లోపల విజ్ఞానము ఆకాశం మీదనే పరిచ్ఛిన్నమైనట్టు గల అప్పుడు విజ్ఞానానికి పుట్టుకోలేదు విజ్ఞానం గెట్టదు వాడికి పోయినప్పుడు వాడికి తెలుస్తూ ఉంటాడు వీళ్ళందరూ అంటారు అండి ఆయన పోయినప్పుడు ఆయన చెప్పానండి ఒక రోజు ముందు ఆయనకి తెలిసిందండి అంటారు దాని నుండి మీకు ఏమర్థం అయింది ఆయన దేహం కాదు ఆయన దేహం యొక్క గతిని తెలుసుకునేవాడు అని మీకు అర్థం కాదుగా 
తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి ఆత్మ అది ఉదాహ మనం ఇచ్చేది కాదు ఉండేది కాదు ఓ మధ్యలో జర అనే వికారం దాని వస్తుందా జర ఎవరు వస్తుందండి జర అంటే ముసలిగా జీర్ణం అవుత ఎవరికి వస్తుంది నేనుకు వస్తుందా దేహానికి వస్తుందా దేహానికి వస్తుంది నేను తిరాలి ఎందుకు తెలుసుకున్నా నేను తిరగక వస్తే తెలియదు నేనుకి వస్తే తెలియదు తేలుకి విషం తగ దానికి తెలియదు విషం విషముగా దానికి అనుభవానికి రాదు తేలుకు విషం అనుభవానికి వస్తే ఎలా రావాలి మంట ముందు నేను అనుభవానికి రాదు అలాగే నేనుకి జ్వరం వస్తే ఏమి తెలియదు ఖుష్ ఏమి సమస్య కానీ నేనుకి రాదు జ్వర నేను చేత తెలియబడే దేహాన్ని కోసం దేహానికి జ్వర నేను జరగలేదు నిజంగానే మహాత్ములకి జ్వరం ఉండదు దేహానికి ఉంటుంది మహాత్ములకి జ్వరం ఉండదు దేహానికి ఉంటుంది చూసి వాళ్ళ దృష్టిలో దేహానికి ఉంటుంది ఆయన దృష్టిలో ఆయనకి జ్వరం ఉండదు ఆయన కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది దేహం కొంత శిథిలమైనట్టుంది అని తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి జరాలని ఆత్మ స్వరూపానికి ఆ విజ్ఞానాత్మకి జర లేదు ఆత్మ అజర అమృత అమర అభయ అమర అమృత అంటే ఏదో ఎక్కించి భేదం ఉంది అమర అమృత మీరు అది గృహదారి ఉపదేశం ఆ వాక్యం తీసుకొస్తే కనపడు అమర అమర అంటే లౌతజ్ఞ రోగము చదివి కారణము లేనిది అమృత అంటే మరణము లేదు ఈ తిచ్చ ఆత్మని సర్వవిక్రియ ప్రతిషేధ ఆత్మ స్వరూపంలో ఏ వికారములు లేవు అని నిషేధించారు కాబట్టి ఆత్మస్వరూపంలో వికారములు లేకపోతే అది నిర్వికారమైన పూటస్థమైన ఆత్మ అయినప్పుడు దానికి పరమాత్మకి భేదానికి హేతువే లేదు వికారములు దాని ఎందు ఉంటే ఒకటి భేదం ఈ దేహం వేరు ఆ దేహం వేరు ఈ మనస్సు వేరు ఆ మనస్సు వేరు వీడి పుణ్య పాపాలు వేరు వాడి పుణ్య పాపాలు వేరు వీడి శుభముఖాలు వేరు వాడి శుభముఖాలు వేరు అంతటా భేదమే ఉంటుంది వికారము ఉంటే వికారము లేదు కాబట్టి ఆత్మస్వరూపములు ఎందుకు కారణం పరమతో సామాన్య సమానంతోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆత్మ వేరు పరమాత్మ వేరు అనుకో ఆత్మ వేరు పరమాత్మ వేరు ఇప్పుడు ఆత్మ పరిచయం పరమాత్మ ఏదో పరమాత్మ వేరు ఉన్నప్పుడు ఏదో ఏదో ఇది ఆయనకే తెలియాలని మనమైతే పరిచయం ఇది ముముక్షుము మోక్షము కోరుకుంటాడు ఏదో తపస్సు చేస్తాడు జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాడు ఎదురు చేస్తాడు చేస్తే వీళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది మోక్షం వస్తే ఆ వచ్చిన మోక్షము అలా ఎంతకుముందు లేని మోక్షం ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పోతుంది మళ్ళీ పోతే ఏమైనప్పుడు మోక్షం వచ్చినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది బ్లిస్ ఆనందం మళ్ళీ వికారం వచ్చేస్తుంది కదా వికారం వచ్చి ఆనందం వచ్చింది ఒక రకమైన వికారం వచ్చి ఆనందం వచ్చింది ఇంకో రకమైన వికారం వచ్చి ఆనందం ఇప్పుడు కూడా మీకు మార్పు వచ్చి కలిగే సుఖం కూడా అయితే ఆనందం సుఖం కూడా అంతే అవి ఓ గాలికి వస్తాయి మరో గాలి ఇప్పుడు వాతావరణం చాలా పడింది దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఆనందించినప్పుడు కూడా ఉల్లాసంగా ఉంది ఇది ఓ గాలికి వచ్చింది ఈ సుఖం ఈ సుఖం అవుతుంది మరో గాలికి అంటే అపవాద అయిపోతుంది వచ్చింది వచ్చినట్టుగా స్థిరంగా ఉండిపోదు ఇంకోటి వచ్చి దీన్ని కొట్టు కొట్టేస్తుంది అపవాద అయిపోతుంది అలాగే మీరు మోక్షాన్ని కోరుతున్నారు ఇది అవడానికి పరిచయములు వికారములు కావడం పరమాత్మ లేదు ఇది మోక్షాన్ని కోరుతున్నారు ఇది ఆ పరమాత్మ దగ్గర అవడం ఆయనలో ఉండడం ఏదో సంథింగ్ హ్యాపీనెస్ అనుకుంటారు వీడికి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని మహానందం కలుగుతుంది బ్రహ్మానందం కలుగుతుంది దాని మీద మోక్షం అది ఇంకో గాలి నుంచి కొడుతుంది కాబట్టి మోక్షము నిత్యము కాని ఒక స్థితి నిర్మాణం అవుతుంది అదే అంటారు నిరపవాద విజ్ఞానము పసుగ నిరపవాద విజ్ఞానము ఉంటే అహమ్మహాస్మైనే జ్ఞానం కలిగేక ఇంకా మళ్ళీ నేను పరిచయం ఉన్నాడు అని 
ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మానందం ఇవాళ మళ్ళీ మామూలే ఇవాళ మళ్ళీ సంసారం అయిపోయారు అది ఏంటంటే కాదు ఇంకొంచెం నాకు అక్కడక్కడ కనిపించింది ఆయన ఏమంటాడంటే ఒక ఆయన చెప్పారు నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం కనిపించింది శిష్యులు అందరూ బాగుపడ్డారు ఇవాళ మీకు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఇట్లేదు చేస్తాను అని ఆయన ప్రకటించారు అందరు భక్తులు అందరూ వచ్చారు వెయ్యి మంది వచ్చారు వాళ్ళలో అవి మహాత్మాని నుంచి డిక్లేర్ కదా ఆయన వస్తారు వచ్చి నాకు బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగి అంటే మహాత్మా ఈజిప్షో ఉన్నారు కానీ మా వాళ్ళు కూడా చేస్తాను అప్పుడు ఏమో ఒక భక్తులు మహానందం మన గురువు గారికి బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగి ఉంది మాట్లాడుతూ మాట అప్పుడు అడుగుతా నీకు ఎప్పుడు కలిగింది కలిగింది అని అడుగుతుంది అడిగితే అహ్మదాబాద్లో మణినగర్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది కదా ఆ రైల్వే స్టేషన్లో రైల్ కోసం వేచి ఉండగా కలిగింది చెప్తాను చెప్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ ప్లాట్ఫామ్ అది కొనుక్కుని అక్కడ ఒక చిన్న స్వయం ఇండియాలో అన్ని నడిచిపోతుంది కొన్ని ప్లేస్లో మీరు ఇండియా దగ్గర కట్టాలంటే కట్టవచ్చు ఇప్పుడు ఢిల్లీ బస్ స్టేషన్ దగ్గర ప్రజం ఆయన పార్టీ జెండా వేయడానికి రోడ్డు మధ్యలో ఒక పెద్ద గురువులా ఒకటి కట్టారు అది మధ్యలో మెరపోటు పక్కన చూసే ఇంకా ఇంకా ఉంది అది అలాగే ఒక దాని మీద వస్తాం ఒక ఫలకం అంటే ఆమె సత్యం సత్య మహాత్మతి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫలనా రోజున బ్రహ్మజ్ఞానం పొందాను అన్న ఫలకం అది ఆయనే వచ్చి ఆవిష్కరించి వస్తాను వాళ్ళు జనం ఇంకోకపోతాం చదివినోడు చదువుతాం లేని వాళ్ళు అది మణినగర్ రైల్వే స్టేషన్లో ఏమంటే అలా పోతాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన నాలుగేళ్ల తర్వాత పోలీసులు వచ్చి ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేశారు అదే అంటే మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం ఏమైపోయింది అదే అపవాదం అలా ఉంది ఏం మోక్షం మీకు వైకుంఠం అంటే బాగుంటుందని నేను ఈ ఊళ్ళో చూస్తాను వైకుంఠంలో ఇదే జయుడు విజయుడికి మోక్షం కలిగి సన సనక సనంలో వచ్చి ఏదో ఒక శాపం ఇస్తే పోయింది అదే నిరపవాదంగా ఉన్నది అపవాదాలు వచ్చేస్తాం అదే మళ్ళీ నెల్లిఫై అయిపోతాం మళ్ళీ సంపాదించుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆత్మీయ విధానములు గారు అన్నట్లయితే మోక్షములకు మోక్షములు కూడి వారు అపవాదములైన ఆ మోక్ష స్వరూపం చేర్చుకునేటువంటి అవకాశమే లేకుండా అయిపోయింది మనం దేనిని పరిహాసంగా స్వీకరిస్తామో అది లోకంలో యథార్థంగా స్వీకరిస్తాము లోకము చాలా విదూరమైన లోకం దాని గురించి ఆలోచిస్తూ కూడా కావాలి మనం పరిహాసంగా స్వీకరించి అది యథార్థంగా స్వీకరిస్తాము జరిగేట్టు సునిశ్చితార్థత్వాత్మేశ అంటే వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాహన్యాసయోగాధ్యతయశుద్ధసత్వాహంధుమాన సన్యాసయోగం అదో యోగం అభ్యాస యోగం లాగా సన్యాసయోగం యోగం అంటే దేవునితో కలిపేది ఏమిటి దేవునితో కలిపేది సన్యాసం త్యాగం చేయడం ఇదిగా సంసార ఆసక్తిని సన్యాసం చేసిస్తే నువ్వు వెళ్ళి దేవుడు మైం కూర్చుంటావు దాని మీద సన్యాసం వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థ అంటే సునిశ్చిత వేదాంత విజ్ఞానార్థాహ ఇది అర్థం ఇది దానికి అర్థం పదాలు జీవితంపాలి వాళ్ళకి ఏ సందేహం లేదు ఆత్మ పూర్వం ఏ సందేహం సపోజ్ ఆత్మ వికారములు కలగలుగుతుంది నిన్న ఆత్మ పూర్ణం అనిపించిందండి కానీ ఇవాళ మాత్రం అంత పూర్ణం కాదు ఏదో తేడా ఉంది అనిపిస్తుంది సునిశ్చితమైన అర్థానికి అవకాశం ఉంటుంది సునిశ్చితమే ఉంటుంది ఇప్పుడు హెల్త్ లాగా ఆస్తమాకి ఆస్తమా లాగా ఈ ఆస్తమా ఉందనుకోండి అది తగ్గినట్ట తగ్గనట్ట చెప్పడం కష్టం ఇప్పుడు చేప ముందు వేసుకుంటారు వేసుకుని వేసుకుని ఇంటికి వెళ్తారు అడుగుతారు ఎవరు ఎలా బాగా తగ్గిందండి తగ్గిపోతుంది చాలా బాగా చూస్తుంది అంటే బాగా పెట్టింది సరిగ్గా మళ్ళీ బాగా పోయిన తర్వాత అడిగితే ఎవరైనా ఎలా ఉందండి ఇవాళ మీరు రాలేదేమంటే కొంచెం గాలిలో సమస్య ఉందండి ఎందుకంటే అది తగ్గిదేమి కాదండి అది అందరూ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ 
అది అలా అందరికీ ఉంటుంది అది ఏదో ఒక అది ఏమో అలా తగ్గిపోదు ఇంకా జాముండి వేసారు కదా అని తగ్గిపోయింది ఏంటి కాదు అలా డౌన్ అవుతుంది మళ్ళీ అప్పుడు డౌన్ అవుతుంది అప్పుడు వెదర్ మారింది అనుకోండి మళ్ళీ ఈ లంగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి వర్షం పడి హ్యూమిడిటీ వచ్చేప్పటికీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అది ఎండ కాసేస్తుంది అనుకోండి ఊళ్ళ వాళ్ళ కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కానీ వీళ్ళు మాత్రం హ్యాపీగా గాలి పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ఆస్మా కాబట్టి అది మందు వేస్తే అది తగ్గిపోయిందనేది ఏమన్నా అంటే నేను అనేది అదేదో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఐదు రోజులు కోర్స్ వాడితే బ్యాక్టీరియా అలా ఏం ఉండదు ఆస్తమాకి ఇట్ నో సచ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఓన్లీ పర్సంటేజ్ రిలేటెడ్ థింగ్ అది వెదర్ని బట్టి మార్పుతుంది వీళ్ళు తిన్న తిండిని బట్టి మార్పుతుంది కొంతమంది ఒక ఆయన మొలక్కాడ ఎలర్జీ ఉంది అది తెలియక ఆయన మొలక్కాడ వేసి చాలు పెట్టి వడ్డించారు మొలక్కాడ కూడా వేసి ఉంటే తిని కూడా కదా ఆయన కానీ ఏంటి మొక్కలు అది తెలియదు తెలియడానికి ఆస్తా వచ్చేసింది అప్పుడు మళ్ళీ ఒక రెండు క్యాబినెట్ వేసుకుంటే కొనడానికి సబ్బు ఆస్తా అంటే అలా ఉంటుంది దాంట్లో ఏదో వేసేసుకుంటే తగ్గిపోయింది అనేది ఏ ఉండదు కాబట్టి ఈ మోక్షం కూడా అలా ఉంటుంది దానికి సునిశ్చితత్వం అనేది ఉండదు ఆత్మ వికారం ఉండదు అయితే ఆత్మ అంటే తానే కదా దాంట్లో వికారం ఉంటే అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆత్మ ఎందుకు వికారం ఉండదు అనగా ఆత్మే Thank you.